cinema crowd சன் டிவியில் பாலா சுவாரஸ்யங்களோட போயிட்டு இருக்க நந்தினி சீரியல்ல இன்னைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடந்தது அப்படின்றத பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் அரண்மனைக்கு அருண் மாதிரி வந்திருந்தது பைரவிதா அப்படின்றது ராஜசேகருக்கும் மாதவிக்கும் தெரிஞ்சிருது கங்காவோட உயிரை காப்பாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக ராஜசேகர் என்ன பண்றாரு வீட்டுல இருக்க காலச்சக்கரத்தை எடுத்துட்டு மாதவிய கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்காரு அதே நேரத்துல அருணும் நம்ம எப்படியாவது காலச்சக்கரத்தை அங்க இருந்து எடுத்துட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் இருந்து அரண்மனைக்கு கிளம்பி வந்துட்டு இருக்காரு இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்ல வந்து கிராஸ் பண்றாங்க ஆனா ரெண்டு பேருமே ஒருத்தர் ஒருத்தர் பாத்துக்க முடியல அதுக்கு ராஜசேகர் காருக்கு முன்னாடி வந்து நந்தினி வந்து நின்னுறாங்க அவங்க போக விடாம அவங்க கையில இருக்க காலச்சக்கரத்தை பறிக்கிறதுக்காக நந்தினி எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜசேகரும் மாதவியும் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லா வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்காங்க ஆனாலுமே கூட அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிக்க முடியாம காலச்சக்கரத்தை இழந்துறாங்க நந்தினி அந்த காலச்சக்கரத்தை எடுத்துட்டு காட்டமான் கோயிலுக்கு வந்துடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாம சந்தியா கிட்ட இருந்த இன்னொரு காலச்சக்கரத்தை எடுத்துட்டு ரெண்டுமே நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ரெண்டுமே கொண்டு போய் நம்ம காட்டமன் கோவில வச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமா அந்த காட்டுக்குள்ள நடந்து வந்துட்டு இருக்காங்க நம்ம கிட்ட இருந்த காலச்சக்கரம் போயிடுச்சு இனிமே நம்ம குடும்பத்தை காப்பாத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜசேகரும் மாதவி நின்று புலம்பிட்டு இருக்காங்க அப்பதான் வீட்டுக்கு போன அருண் அங்க இருக்க காலச்சக்கரத்தையும் காணும் அதே மாதிரி அப்பாவையும் காணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போன் பண்றாரு போன் பண்ணி இன்ஃபார்ம் பண்றப்ப தான் தெரிஞ்சது காலச்சக்கரத்தை நந்தினி எடுத்துட்டு போயிட்டாங்க அப்படின்றது அருணுக்கு தெரிய வருது சரி இனிமே என்னதான் பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு இருக்காங்க மாதவி நான் காப்பாத்துற வா போலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட்டிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு இருக்காங்க காட்டமன் கோவில காலச்சக்கரத்தை வைக்கிறதுக்காக நந்தினி போயிட்டு இருக்காங்க அவங்களை தடுக்கிறதுக்காக சேனாகி அம்மா அங்க போறாங்க நீ எதுக்காக இப்படி எல்லாம் பண்ற உன்னோட பக்தைய நீ இப்படி எல்லாம் பழிவாங்க கூடாது அவ என்ன பண்ணா உன்னோட சக்தி இழக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தானே அப்படி பண்ணா அவளோட குடும்பத்தை காப்பாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இப்படி பண்ணிருக்கா ஆனா அதுக்காக அவளுக்கு நீ மரண தண்டனை குடுக்கற வந்து பெரிய தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க பக்தை அப்படின்னா அவ எனக்கு கீழதா இருக்கணும் என்னவே கட்டுப்படுத்தணும் நினைக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நந்தினி ரொம்ப கோவமா பேசிட்டு காலச்சக்கரத்தை எடுத்துட்டு காட்டமன் கோவிலுக்கு போறதுக்காக கிளம்புறாங்க அப்பதான் சரி உன்னோட பக்தை நீ காப்பாத்தல அட்லீஸ்ட் உன்னோட தங்கச்சியாவது நீ காப்பாத்தலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா தன்னோட தங்கச்சியா அவங்க அக்காவே கொண்ட மாதிரி ஆயிடும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அவளுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆயிடுது எனது நான் அக்காவா அவ தங்கச்சியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஷாக் ஆயிட்டு என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க நந்தினி அப்பதான் நடந்த எல்லா விஷயத்தையுமே சேனாயகமா சொல்றாங்க அவ பார்வதிக்கு பிறந்த ரெண்டாவது குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க நாகவம்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஒன்னையும் மனுஷவம்சம் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக கங்காவையும் பெத்தெடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இதையும் தாண்டி இன்னும் நிறைய ரகசியம் இருக்கு அது எல்லாத்தையுமே உன் அம்மா மூலமா நீ தெரிஞ்சுக்குவ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க என்னோட தங்கச்சி நான் காப்பாத்தி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு காலச்சக்கரத்தை இன்னொரு நாள் நான் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கிளம்பி போறாங்க நந்தினி அதோட இன்னைக்கான எபிசோட் முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு எபிசோட்ல என்ன நடக்க போகுது அப்படின்றத அடுத்த வீடியோல பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த சீரியல பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்றத கீழே இருக்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல உங்களோட கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்க மேலும் இது போன்ற வீடியோக்களை பார்க்க சினிமா கிரௌட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இந்த பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க புது புது வீடியோக்கள் எல்லாம் உங்க மொபைல்ல நோட்